Good day everyone. So hari ini kita akan bincang tentang approach in problem solving chapter 1.0. Okay, problem solving. So dalam coding, programming language, problem solving, dia adalah satu proses di mana kita transferkan satu problem into a solution. Kita mencari solution dia. This means that problem solving is the process of transforming the description of a problem into a solution. Bila kita nak transfer satu tu, kita perlukan teknik ataupun tools ataupun strategi. Okay. So, katakan kita ada satu problem, kita daripada problem tu, kita akan mencari ke sampailah ke solution iaitu output. So, kita nak cari output, mesti kena ada input dan proses. Input, kita melalui satu proses dan finally kita dapat output dan kita akan simpan untuk storage. Ini adalah IPC ataupun IPO model eh, yang asal. Okay, contohnya. I want to find the total number of two numbers. Eh? Total of two numbers. Itu adalah output saya. So, total akan menjadi output. Dan untuk mencari two uh, numbers, so kita akan cari number one, number two. Ataupun num one, num two. X, Y, depends lah. Nama variable variables ni kamu yang create sendiri lah. Eh? Num one, num two. Okay, untuk proses kita letak daripada output ke input. Itu adalah proses. Eh? To calculate okay, yang output total based on num1 num2 okay to calculate total based on num1 num2 so kalau ada pelajar dia cuba letak to calculate output based on input itu salah sebab kalau kamu jawab begitu itu dia boleh menjawab mana-mana soalan so kita tak boleh buat begitu kita kena tulis to calculate total based on num1 num2 kalau input kamu adalah num1 num2 okay there are five steps in problem solving. So, step pertama adalah problem analysis. Step kedua adalah design a solution. Step ketiga adalah implementation. Step keempat adalah testing. Step kelima adalah documentation. Apa tu problem analysis? Step pertama, iaitu lebih dikenali sebagai IPO analysis. Okay, it's a problem statement to identify the input of the problem relevant process to produce output and the required output. Soalan biasanya dia akan bagi output. Dia akan bagi output minta kamu bila dia tanya je soalan itu bermaksud itu adalah output sebenarnya. So yang kita perlu cari adalah input dengan proses. Eh? So biasanya output akan terdapat dalam soalan. Okey itu adalah yang pertama. So maka output adalah yang terdapat dalam soalan. Kita akan tulis output dululah sebab kita dah tahu output sebab daripada soalan kan. Output is what to find or to calculate, to determine. Okay. Input, the data needed to calculate the output. And process, what are the process you use to uh, find the output. Eh? So, to keyword yang kita akan ada adalah to determine ataupun to calculate eh? untuk problem analysis. Example, so find the square of a number. So, kita nak cari square. So, kita letak square sebagai output. Untuk mencari square of a number, so input adalah number okey ataupun number 1 ataupun num ataupun a ataupun b up to input yang kamu tulis okey proses dia to calculate square iaitu kita tulis yang output base on num1 itu saja to calculate square base on num1 okey contohnya kita tulis output dulu square input adalah num1 proses to calculate square base on num1 so example yang kedua so, kita akan cari, calculate and display the average of three marks. So, kita kena tulis output dulu lah. Saya tulis average. Kamu nak tulis average of three marks pun boleh. Tapi panjang lah. Saya tulis average saja. So, three marks kita tak boleh tulis. Three marks kita tulis mark one, mark two, mark three. Mark A, mark B, mark three. It's up to you. Tapi biasanya kita tulis mark one, mark two, mark three. Itu senangkan kita. So, untuk proses kita tulis to calculate average base one. Mark 1, Mark 2 and Mark 3. Okay. Ni yang kedua. Ketiga. Average. Kita Bila kita dapat average sebagai output, input dia Mark 1, Mark 2, Mark 3. Proses adalah to calculate average based on Mark 1, Mark 2, Mark 3. So, biasanya output yang kita cari, so maka kita boleh tulis output dulu lah. Kamu nak tulis output di bawah pun boleh. Tapi tulis yang tu dulu. Ke, ketiga. Example yang ketiga adalah to calculate area of rectangle. So, maka output kita tulis area ataupun area of rectangle. 
So input saya tulis length dengan width. Process to calculate area of uh, to calculate area based on length and width. Kalau katakan output di sini saya tulis area of rectangle. Input saya tulis length one width one. Tapi dalam proses dia kena berubah. Dia akan tulis to calculate area of rectangle based on length one and length width one. So dia ikut apa yang kamu tulis dalam output dengan input. Eh. Di sini output dia tulis area maka dalam proses pun dia tulis area. Kalau output dia tulis area of rectangle dalam proses pun dia kena tulis area of rectangle. Okay. Input dia tulis length width dalam proses pun length dengan width. Spelling kena sama. Uruf kecil mesti kena uruf kecil. Uruf besar mesti kena uruf besar. Eh. Dia sama. So output dia area. Input dia length width. Proses dia to calculate area based on length dengan width. Step yang kedua. Design a solution. So design a solution ataupun lebih dikenali sebagai creating ataupun design algorithm. Yang wujud dalam step yang kedua design a solution ataupun algorithm adalah pseudocode dengan flowchart. Okay, algorithm can be represented by pseudocode dengan flowchart. Spelling tu kamu kena tahu ya. Eh? So, pseudocode flowchart. Apa tu pseudocode? Pseudocode ni adalah kod palsu. Iaitu bukan salah ya. Eh? Bukan kod salah. Kod palsu ni bermaksud kod yang seakan-akan kod sebenar. Itu adalah pseudocode. Flowchart. Flowchart adalah dalam bentuk gambar raja. Pseudocode dalam bentuk teks. Iaitu dalam bentuk English like statement. Dalam bentuk tulisan. Itu pseudocode. Kalau flowchart dalam bentuk lukisan. Iaitu dalam bentuk graphical diagram Itu adalah flowchart Step ketiga Kita dah buat pseudocode ataupun flowchart Kita tukarkan pseudocode ataupun flowchart kita kepada coding Iaitu kita panggil dia sebagai implementation Implementation is the process Kita implement algoritm yang kita dapat kepada program Computer program ataupun coding Iaitu programming language Tapi untuk step ni kita akan belajar Java programming lah Java language Okay, kita dapat sudah language coding. Coding itu kita dah ada. Kita test coding dia. So, after you translate and design algorithm into a Java program, kita ada tukar. Dan kita akan compile coding yang kita dapat. Kita run coding tu. So, bermaksud testing dia kadang ada perkataan compile run. So, kita compile and run to verify whether the program yang kita buat tu uh, dia betul ataupun salah. Ataupun ada errors. Bila ada errors, dia akan keluar lah errors yang kita dapat. Okay. Okay, kita test. So, yang sebelah kiri itu adalah algoritm dia. Begin, end. Kalau mula dengan start, dia stop. So, either use begin, end ataupun start, stop. Ini contoh algoritm. Okay. Yang first one adalah input kita. Kita boleh tulis input ataupun read. Input, num1, output ataupun print. Kita tulis square. Product equals to num1 times num2. Ini adalah dalam bahasa biasa. So, kita tukar kepada coding. Nanti kita akan belajar coding. Ini adalah yang sebelah kanan adalah program yang kita akan run dalam uh, compiler ataupun uh, Java compiler lah. Okay, ini kita test. Bila test, katakan dia ok, dia akan uh, tidak akan ada errors lah. Kalau dia akan terus keluar output. Kalau dia ada masalah, dia akan keluar errors. So, program verification is the process to ensuring that a program meets user requirement test ataupun beta verify with the different inputs one of the techniques used for program verification is program testing so program testing is the process of executing a program into a demonstrates its correctness lah so we run the program to verify whether it is good wrong or not so dapat sudah coding kita dah verify semua dah okay kita akan buat documentation. Documentation dia adalah sebenarnya adalah comments. Boleh buat dalam bracket. Dia adalah comments. Comments ni kita catat di sebelah coding kita. Sebelah kanan. Biasanya sebelah kanan coding. Kita akan catatkan comments. So catatan comments ni adalah untuk bantu programmer atau orang yang buat coding untuk farmkan. Okay baris coding ni untuk apa? Baris coding ni untuk apa kita buat? Okay. Ada dua jenis uh, codings ataupun uh, documentation kita panggil. Satu adalah single lines comments. Satu adalah multiple lines comments. Writing comments between your lines of codes, creating separate text file to explain the programs. Okay, ini adalah untuk documentation. Two ways of writing comments. First, kita panggil single line comment, setup comments. So, dia akan ada backslash dua kali. So, you are the feature of the world. Yes, you are camel simply the best. Okay. Yang multiple lines adalah 
you are the feature of the world yes you are camel simply the best kalau kita kalau multiple line comment dia yang first kita buat slash star dan last kita buat comment so dia walaupun dia ada dalam coding kamu dia tidak akan mengganggu program kamu lah kalau yang single line setiap line tu kita akan backslash di depan sajalah ini untuk two ways of kita writing the comment okay summary untuk uh, chapter ni adalah there are five steps in problem solving first one is problem analysis input process output second one is a design a solution so do code flow chart third one is implementation you do the coding nombor empat adalah testing run the coding yang kelima adalah documentation comments so itu saja untuk hari ini dan have a nice day may god bless you all you are the feature of the world